En la parte inferior del respirador se encuentra el bloque de conexiones, donde se puede identificar los siguientes elementos. Salida paciente, lugar donde se conecta la rama inspiratoria del circuito paciente y por donde el respirador entregará los gases ventilatorios. Conexiones para el conjunto expiratorio. Por un lado, el alojamiento para la fijación del conjunto al respirador, mediante el cual se realiza el control de la inspiración y expiración. Y por otro lado, la conexión de las mangueras P1 y P2 para el sensado del flujo expirado. Alojamiento de la celda de oxígeno, la cual monitoriza la concentración de oxígeno entregada al paciente. Conector para el nebulizador neumático para realizar aerosolterapia. Conexión para el sensor de flujo proximal, que permite la medición del volumen inspirado y expirado en pacientes neonatales. Conexión de capnógrafo, con el cual se realiza la medición del dióxido de carbono expirado 